La idea de esto es un poco probar todos los, los inventos que he creado para OBS y hacer estos directos. Otro, otra de las pantallas que he creado, que no, te, no sé qué tal se verá ahí con este... Oh, otra vez se me ha cambiado la pantalla del String Get Dead. Hay algo que tengo mal montado y no sé por qué. Entonces, ahí está. Hay algo que tengo mal configurado. No sé si te, conocéis lo que es el String Deck. El String Deck es un cacharrito que es bastante interesante. Ahora no se corta. Uf. Esperemos que no se corte más. Si no, me tocará mirar y ver por qué es. Pero vamos, ya os digo que, que, que esto es un poco la idea de, eh, de hacer este podcast que, en directo. Que sea ver eh, cuáles son los problemas que tengo principalmente. Por eso tampoco lo he anunciado ni avisado. Es un poco prueba. Y bueno, a veces uno mete la pata y hay que probarlo. Y aunque lo he probado en privado y he mirado qué tal iba todo, en privado me iba bien. Pero ahora cuando me he conectado, pues este encoder empezaba a dar problemillas. Y sin más... Ahora, por ejemplo, parece que se ha cortado, ¿no? Oh, ¿Se ha cortado? Pues vaya leches. Vamos a ver. No, no se ha cortado. A ver... Excelente, pero me tengo la ventana refrescando. Bien, no, estoy un poco así, porque normalmente suelo tener conexiones excelentes y me estaba preocupando. Vale, vale, va, va bien por lo que veo. Bien. <risa> Cortarse mucho no. Bueno, vamos a ver si todo va bien, porque ya, uh, ya os digo que es la primera vez que tengo todo el chiringuito montado de una manera distinta y más que nada son pruebas. A ver, me hacen una pregunta que es eh, la siguiente. Ramón Redondo, muy buenas, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es un programa que pueda emitir OBS como webcam para servicios tipo StreamYard. Para servicios tipo StreamYard, eh, lo que se puede utilizar dependiendo si es Windows o Mac. Pero hay un programa que se llama Manican que lo que hace es una especie de, de realización sencilla también y lo puedes emitir a través de cualquier plataforma porque genera una cámara virtual. Hay otro plugin también de OBS que lo que hace es que si trabajas en Windows puedes instalarlo y te crea una, una salida como cámara virtual. Así que haces toda la realización en OBS, marcas la salida como la, la cámara virtual y la puedes utilizar en, la, en lo que sería pues, todos los servicios de videoconferencia para Zoom, para Skype, para, para todo lo demás. Pero eh, para utilizar ese servicio, Manican, Manican, a ver, vamos allá. Este es el servicio que comento y bueno, pues lo que hace es eso, genera una, una pequeña webcam, es muy utilizado por los profesores, los profesores para poner, tener atrás una pantalla o la presentación y ellos estar eh, en un picture en picture, ¿no? montados dentro y bueno, la única pega que tiene este, este es que es de, es de pago lo que pasa es que no es muy caro, vale 29 de dólares al año, una cosa así es algo que es bastante barato con 29 dólares al año incluso puedes transmitir, es decir, puedes utilizarlo para transmitir en YouTube o para transmitir en Twitch o donde tú quieras. Y aparte de eso, pues puedes hacer distintas pequeñas cosas, tampoco, tampoco muchas cosas más, pero por 3 euros al mes o 2 euros al mes, pues es una solución bastante económica. ¿no? Yo creo que es algo bastante, bastante bien. Yo, soy, yo he tenido que desechar OBS, no soy capaz de quitar la pantalla negra de Sky, he probado mil tutoriales y, y nada, al final XP simple pero no me falla. A ver, eh, yo por ejemplo he tenido un problema sobre todo con, eh, creo que ha sido, mmm, a ver si lo tengo aquí me parece en la, lo que sería la portada, ¿no? Hay un vídeo que ahora no se me está viendo a mí, pero sobre todo aquí en el secundario. Veis que arriba pone en directo y es una animación. Esa animación... Eh, cuesta cargarlas a veces. Por la razón que sea, pues eh, no cargan. Entonces tienes que quitar OBS, volver a arrancarlo, volver a probarlo. A ver, eh, obviamente hay unas limitaciones físicas. Es decir, tú no puedes, eh, tú no puedes eh, tener conexiones NDI ilimitadas, no puedes tener eh, fuentes de vídeo ilimitadas. OBS a partir de la segunda fuente de vídeo empieza a dar problemas. Entonces hay que tener cuidado con eso, ir probando y viendo. 
OBS Virtual mola más porque no es de pago. Sí, si tú tienes un Windows y lo puedes instalar a la OBS CAN y te puedes hacer la, la idea de que puedes trabajar con ello sin problemas. Pero normalmente hay veces que hay mucha gente que no tiene esa, esa facilidad ¿no? de poder instalar algo que, que luego tienes todo el follón de OBS. ¿no? Y claro, con Manican, pues poner la pizarrita y la cámara. Es muy sencillote. Eh, yo lo he recomendado para algunas personas que técnicamente pues tienen limitaciones. Entonces, si tú tienes unas limitaciones técnicas, creo que es una muy buena solución por 30 euros al año. Te estás evitando problemas. B básicamente es eso. Qué guay, si OBS Streamlabs suele ir más fino que OBS a secas. Sí, lo que pasa es que al final, cuando empiezas a enredar con OBS Streamlabs o las pruebas que yo he hecho, el, la, la movida que tengo es que eh, principalmente al final no deja de ser OBS, pero con bugs. Entonces, tiene muchos juguetes que le puedes añadir a través de Streamlabs, pero al final no deja de ser lo mismo. No hay mucha, mucha más diferencia. En realidad, todo el software de, de emisión de streaming es eh, a nivel OBS. No hay nada que OBS no pueda hacer. Lo que pasa es que, por ejemplo, Vimis pues, va, mucho más, va mucho más suelto, va mucho más fino. Es un programa que va todavía... Claro, que tiene las animaciones, entonces cuando tú haces un picture in picture, pues te hace una animación y entras y sales, pero todo esto se puede hacer en OBS perfectamente. Streamlabs tiene cosas muy buenas, o sea, Streamlabs tiene cosas muy buenas, como es medir en píxeles dónde estás colocando cada cosa. Y eso está guay, sobre todo pues para todo este tipo de overlays ¿no? que tenemos ¿m? y que, que puedes utilizar, pero que, bueno, que con un poco de trabajo en OBS también lo puedes hacer. ¿no? Yo me hago unas plantillas en Photoshop y las voy colocando y entonces ya voy colocando todas las cosas en su sitio y luego quito la, la plantilla si es necesario. Pero en general yo ahora estoy trabajando simplemente con los PNG eh, transparentes y, y bien, no hay ningún problema, la verdad, no, no tengo mucho problema ahí. Últimamente he probado StreamYard y me parece muy bueno. StreamYard yo creo que es muy bueno, sobre todo si trabajas con videoconferencia, porque eh, uno de los problemas que hay con OBS, y, y no solo con OBS, sino con todos los softwares que hay eh, de emisión, o sea, de, es que si estás intentando capturar una videoconferencia, como no tengas fuentes NDI, la, lo que estás haciendo es, es capturar una pantalla con, a una resolución que suele ser bastante distorsionada de la realidad. El, el caso es que al final, si os fijáis y, y lo veis en los directos, cuando estás viendo un directo que están capturando la pantalla de un Zoom, de, de un Google Meet o de lo que sea, la resolución no es nada buena. No es nada, nada buena. Y en cambio con StreamYard sí que consigues sí que consigues que eh, todas las fuentes tengan la misma resolución. Puedes modificarlas, puedes cambiarlas. Y aunque todos los directos al final nos vamos a aparecer, porque en, en Bislúdica también ya lo estoy usando, sí que es cierto que eh, va a ser mucho más fácil trabajar para, para, sobre todo con videoconferencias. Y luego tiene otra ventaja muy grande, y es que funciona hasta con un Chromebook. Y eso está muy, muy bien. Si tienes un Chromebook con Chrome, tienes StreamYard. En cambio, para trabajar con OBS, pues tienes que ir pensando en tener un i5, un i7 mínimo, con capturadoras de pantalla, con el Stream Deck, con un montón de cosas. Y en cambio, StreamYard permite que una pequeña empresa o que una pequeña institución o que una persona pueda tener eh, varias personas en diferido a la vez entrando y saliendo y, y todo eso de una forma muy, muy sin una carga en el ordenador, ¿no? Solo cron, que es una maravilla. Entonces, yo creo que es, eh, es una ventaja muy grande, ¿no? Cierto, se ve mejor. Sí, eh, yo hace poco estuve viendo un, un stream de Epifan, que es una empresa profesional de, de aparatos de streaming. Eh, el caso es que eh, ellos estaban utilizando un, un Perl 2, que es un cacharro que venden ellos, que vale 6.000 pavos, 6.000 euros. Y ese cacharro, el, tema que, eh, el problema que tenía principalmente es que al final tienes que capturar las fuentes capturando la pantalla. ¿no? Y al final lo que tenías es que tienes un cacharro de 6.000 pavos modificando el mosaico de Zoom y entonces pues estabas reescalando un, una, una ventana que a lo mejor tiene... Mmm, 720x360 a 1280x720, al, al doble de, de su tamaño. Y obviamente se perdía mucha resolución. ¿no? Entonces, todo eso lo evitas con StreamYard. ¿no? Y, y encima te quitas también 
una bendición y una maldición. Por un lado, te quitas el estar pendiente de cómo está yendo la, la emisión y por otro, no te, no te preocupas, pero claro, no tienes ningún control de cómo está yendo la emisión. ¿no? Yo sé qué bitrate tiene el, el encoder que ahora mismo estoy utilizando, sé qué, qué nivel de color tiene y sé un montón de cosas que, que puede... Que, que están ahí emitiéndose. En cambio, con Stringer, pues tú eso es magia. Tú lo lanzas y funciona y punto, te despreocupas. No puedo usarlo porque al compartir un vídeo con los demás de la tertulia no soy capaz de que escuchen el vídeo. Que escuchen al compartir un vídeo con los demás. ¿Pero qué estás utilizando? ¿Windows o Mac? Porque eso es importante saberlo. Lo que puedes hacer es hacer un cable virtual y reenviar... El, el audio a Stringer ¿no? aparte de que para, para poder compartir un vídeo y que ellos escuchen el sonido una de, una de las eh, si eres administrador sí que puedes compartir el audio hay una casillita abajo y si no tienes la, lo haces por Chrome si es un vídeo de YouTube o lo subes a YouTube y lo compartes por YouTube y compartes la, la, la pestaña de Chrome te da el permiso para emitir en el audio es decir, tienes ahí la casilla de verificación que te dice, pues ahora ya emites en, en audio. ¿Mm? Y si no, pues puedes utilizar un cable virtual, que es lo que a veces hago yo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Mira. La marca espero, nada. Bueno, pues puedes utilizar a lo mejor mmm, Virtual Audio Cable. ¿Mm? A ver, ¿cómo se llamaba? Windows Virtual Audio Cable. Aquí está. Vamos allá. El maravilloso Voice Meter. ¿no? Con el Voice Meter generas un... tus mezclas, metes tu micrófono, metes el audio del vídeo, metes el audio de lo que tú quieres y eso es lo que mandas a Stringyard. Y entonces desde Stringyard ya ellos lo pueden escuchar. ¿no? Esto es lo que puedes utilizar. Realmente es lo más cómodo que yo creo para que puedas eh, emitir sonido. ¿no? Yo en mi caso que soy es Mac y vamos a el escritorio. Lo que utilizo es Lookback. Lookback o Lookback lo que hago es que voy emitiendo pues, a OBS. ¿no? Audio para OBS en este caso. Pues igual sería audio para Stringer. ¿no? Entonces aquí voy metiendo todos los programas que quiero que emitan. Y aquí voy haciendo el enrutado si quiero, ¿no? Dependiendo de pues, audio para Discord, que también. Audio para ScreenFlow, que es el programa con el que hago los tutoriales. Audio para Zoom, ¿veis? Aquí tengo lo que te he comentado que sería para Stringer, pues aquí sería para eh, Zoom. ¿no? El Farrago, una, una aplicación, el Rode Podcaster y el Pastro, ¿no? El Farrago es para que la gente que estuviera en el otro lado pudiera escuchar los sonidos o la música que yo estaba emitiendo. Entonces... Al final es una muy buena manera de, de que ellos lo escuchen, ¿no? Utilizando cables virtuales. Y si no, pues con una interface de audio o lo que sea, también lo puedes hacer, ¿no? Así que esa es, esa es la historia. Eh... A ver, vamos a ver. Con Stringer. Se puede compartir el sonido desde una pestaña. Efectivamente, con Stringer se puede compartir el sonido desde una pestaña y eso va bastante bien, por lo menos a mí. Si a ti no te funciona, tienes que mirar eso. Seguimos para allá. Ah, eh, muy bien, lo intentaré. Sí, 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 pruébalo con VoiceMeter. Con VoiceMeter yo creo que no puedes que no tengas problemas. Es decir, tienes que configurar las entradas de manera que vaya todo a Stringer y ya tú pongas lo que pongas en el ordenador, ese sonido va para allá. Lo único que tienes que tener el control de cómo y cuándo van los... Los, los sonidos, pero en general con eso lo podrías hacer. Voice Meter es guay, pero en Windows por lo menos puede que explote todo al enviar fuentes a la fuente que escuchas. Hay una versión que no es el Voice Meter, que es una, una especie de versión más sencilla y puedes probar con eso, <risa> que no, no carga toda la mesa de, de mezclas, sino que funciona un poco como el, el Black Hole, por ejemplo, en Mac. ¿no? Hay Virtual Audio Cable, a ver, aquí está, mirar. ¿Qué es esta versión? Esta versión es más sencilla y es la que se recomienda también. Entonces puedes utilizar la versión de Virtual Audio Cable que también tienen para Mac 
y que, bueno, pues eh, es con lo que también puedes enrutar, de manera que ellos también lo puedan escuchar y no estás cargando a lo mejor todo lo que carga el voice meter, ¿no? Con el audio cable puedes hacerlo a lo mejor de una manera mucho más sencilla también. ¿Mm? <risa> Vamos allá, a ver. ¿Podrías comentar un flujo de trabajo en Audacity para podcasting? A ver, el flujo de trabajo, pero grabando, grabando también en Audacity o ya grabado en otro lado, por ejemplo, en StreamYard o grabado en otro sitio, ¿no? Que, que lo grabas o... Por... Tengo interfaz de audio también. Bueno, para el voice meter puedes probar, puedes enrutar con la, con la interfaz de audio. Pero tiene que ser un poco compleja, no, no puede ser una, una interfaz de audio sencilla. ¿eh? Tiene que ser algo que, que pueda comer. <risa> por lo menos cuatro o cinco entradas, no sé, necesitarías una entrada estéreo, puede ser complicado, pero sí, sí lo podrías hacer. A ver, eh, un flujo de trabajo para podcast en Audacity. Bueno, el flujo de trabajo es prácticamente el mismo en todos los programas. Es grabar, ¿de acuerdo? Hay que grabar... Yo grabo siempre a 48.000 Hz, eh, grabo también a... Grabo también a 24 bits o 32 bits... Si puedo grabar a 32 bits, grabo a 32 bits. Aunque los micrófonos, como por ejemplo este, solo tienen 16 bits de resolución, pero da igual. Cuanto más tenga, esto es como la, las cámaras fotográficas, a tope. Para reducir ya tendrás tiempo. Entonces, tú grabas a tope de resolución. En este caso eh, sería 48.000 Hz. ¿Por qué grabo a 48.000 kHz? Porque si luego quiero utilizarlo en vídeo ya tengo la frecuencia de muestreo hecha. Entonces ya grabo siempre y edito siempre a 48.000 y ya no tengo problemas ni tengo que reestructurar. O sea, solo simplemente paso a 44.100 cuando lo comprimo a MP3. Y ahí es cuando lo paso a 44.100. Y una vez que grabo, ya sea con Audacity o con cualquier otro programa o con una grabadora, con un H6, por ejemplo, o con un, un rode, una, la mesita esta rode tan chula que hay, eh, que yo no tengo, claro. El caso es que una vez que has hecho, pues ya yo hago un proceso un poco, lo que primero que hago es limpiar el audio, ¿no? Yo primero hago toda la corrección. Una vez que he hecho toda la corrección, lo que hago es, pues le quito el ruido, le paso, le, le perfilo todo, ¿no? Y luego hay dos posibilidades. Una de las posibilidades es que si vas a hacer montaje, si vas a hacer montaje, puede que te interese procesar primero todo el diálogo. ¿Mm? Y una vez que procesas todo el diálogo, lo conviertes en mono. Y una vez que has convertido todo eso en mono, que es todo el diálogo, porque el diálogo es mono, solo, solo puedes escucharlo por un sitio, ya haces el montaje con la música o con lo que tú quieras y es mucho más fácil de montar porque ya tienes todos los trozos de diálogo eh, masterizados, por decirlo de alguna manera. ¿no? Es una forma de trabajar, sobre todo cuando tienes que hacer montajes muy pesados. ¿no? Entonces, eh, lo que yo habitualmente hago es que edito todo el diálogo y una vez que edito todo el diálogo, quito las partes que sobran, lo corrijo, lo quito los es, los as, eh, los silencios, eh, la parte donde alguien insulta a alguien y hay que quitarla, menos si es bislúdica, que dejo el pit, ahí se queda. Pero si no, pues haces toda la edición. ¿no? Una vez que he hecho la edición, le aplico los efectos, sobre todo al diálogo. Estos efectos suelen ser, después de hacer la corrección, la compresión y la ecualización. Yo normalmente comprimo y ecualizo. Hay gente que ecualiza y comprime. No hay una respuesta. No hay una respuesta para elegir qué es lo mejor. Simplemente hay que probar y muchas veces es una cuestión de gusto y muy, muy, muy subjetiva. Y después de, de hacer todo eso, de masterizar, hago un WAP gigantesco o un IF, depende de con qué programa luego master, eh, monte, y con eso ya lo voy partiendo, lo, lo voy montando y voy partiendo en trozos si necesita montaje. ¿Mm? Pero en mono. Entonces es eh, muy, muy fácil de manejar. Bueno, está aquí Yoyo Fernández, que es un gran divulgador también. Hola, Yoyo. Encantado de tenerte aquí. Así que la verdad es que estoy haciendo el, el directo los jueves porque estuve viendo en YouTube que cuando más audiencia tienen en mis vídeos es en jueves a partir de las 10 de la noche. Y dije, bueno, pues ese era el momento. O sea, me imagino que es lo suyo. ¿no? Entonces, eh, como ahora YouTube te da más información, pues estuve viéndolo y fue así como llegué a esa conclusión. Ah, vamos allá, vamos a ver bien el chat. Eh...
Mira, yo te cuenta que él lo hace también con, con su mesa Yamaha. En mi caso, con mi mesa de mezcla Yamaha, que tiene la opción Lookback, no necesito más. Claro, obviamente. Lookback mezcla todo el audio del PC, de las fuentes de audio que conecte de los canales de la mesa y los devuelve al PC para grabarlos o emitirlos. Solo tienes que elegir como fuente de audio la mesa de Yamaha y ya, olvídate de los demás. Sí, sí, hay mesas y interfaces de audio que te permiten hacer todo ese tipo de mezclas y que te permiten hacer todo tipo de carambolas para que tú puedas hacer lo que creas que necesitas. Y si con esto evitas la mesa de mezclas de, de OBS, la mesa de mezclas de StreamYard, todo esto, pues mucho mejor. Cuanto realmente, si hay un aparato de hardware dedicado que pueda hacer ese trabajo, es mucho más fiable y mucho mejor que no dejárselo todo al ordenador. Eso principalmente, ¿no? So, en el caso del encoder que yo tengo conectado, debería ser así fácilmente, pero el problema que tengo yo con el encoder es que es un Urey de estos asiáticos y bueno, pues es barato. Entonces, hasta que lo colocas un poco, es más, el firmware tienes que escribir a una señora, te viene el mail en las instrucciones y te dice tienes que escribir a fulana para pedir el firmware. Entonces tú escribes por correo y te manda la actualización de firmware. Pero claro, estamos hablando de un cacharro que vale 600 pavos menos que el que se compra habitualmente en una tienda y que funciona. ¿no? porque ahora mismo estáis viendo este directo y funciona bien. Es decir, que cuando una vez que lo logras configurar, es bastante estable, porque son cacharros que encima se utilizan en las habitaciones, se utilizan mucho en los hoteles para la distribución de vídeo. A ver, eh, yo es que creo que me equivoqué al comprar la interface de audio. Es simple, pero no sé por qué me da que era mejor una mesa de mezclas. Vamos a ver, el... eso es muy variable, porque... A ver, las mesas de mezclas tienes mucho más control físico sobre el audio, pero las interfaces de audio hay interfaces de audio de 8, 6 o 12 canales que son tan complejas como una mesa de mezclas. Entonces, tú puedes utilizar cualquier interfaz de audio de una manera, al final no deja de ser lo mismo. Es más, puede ocurrir, puede ocurrir como suele pasar, ¿no? Es decir, si... Cuando empiezas a hacer streaming, sobre todo profesionales, necesitas una mesa digital. Y al final te vas a ir a una cosa muy híbrida. Te vas a ir a una mesa de mezclas que a la vez es interface de audio. Y al final no sabes dónde empieza y dónde acaba una cosa. Porque es lo más portátil y es lo más cómodo de transportar. Sobre todo cuando tienes que desplazarte a los sitios. ¿no? Entonces estás hablando de, de mesas de mezclas como la Behringer esta, la, la XR18 o la Midas 18. ¿no? Que es, vale un poco más y es mejor. Tiene mejores preamplificadores. Y que tiene hasta wifi y es digital, la puedes, eh, la puedes controlar con un controlador desde el iPad o desde otro portátil. Es decir, que al final las interfaces de audio y las mesas de mezclas ya estamos en un punto en el que lo único que se diferencian es en que unas llevan reguladores y las otras los reguladores los llevas en la pantalla. Pero nada más, ¿eh? <coughs> Mesa de mezclas USB antes que una interface. Sí, bueno, yo lo que pasa es que yo, por ejemplo, todavía estoy utilizando mesas de mezclas eh, analógicas conectadas a una interface de audio sencilla. ¿eh? O sea, porque no tengo justificación todavía para gastarme eh, todo lo que yo me gustaría, ¿no? Pero es lo que hay y, bueno, pues con eso estamos tirando. Y la verdad es que bastante bien. No, no, no hay queja, ¿no? La Presonus Audiobox 2 es la que tienes tú. Bueno, la Presonus a mí me gusta, ¿eh? la Presonus está muy, muy, muy bien. O sea, yo creo que, que es una interface que, que están bastante bien las Presonus. Es más, to, todo lo que es Presonus creo que está muy, muy chulo. A nivel de streaming, lo más chulo que yo veo, o a mí lo que me gustaría, voy a, voy a enseñaroslo, a ver... A ver, vamos a ver... Si me deja cargar la ISON, creo que es aquí. Aquí. Bueno, a mí lo que más me gusta <ríe> es esta mesa. Esta mesa de mezclas es una Waves, es una LV1 Light Missile, 64 canales y tiene 2000 pa vale 2.000 pavos, ¿no? Pero esto es la verdad, es que es, es maravilloso. O sea, al final no... Entonces, es una mesa de mezclas que va en una cajita... Es una maravilla y la llevas todo ahí, ¿no? con sus dos pantallitas y son 64 entradas, tal cual. O sea que no sé si habrá alguna imagen por aquí. A ver, vídeos, imágenes, vamos allá. Vamos a ver todas. 
la 2, no, pero no tienen lo que es la caja. Esto lo bueno es que tienes todos los plugins metidos, así que tienes un control de lo que se hace alucinante. Pero bueno, que estos son sueños húmedos totales, no... no vete tú a saber <ríe> cuando lleguemos a esto. En fin, eh... vamos allá. ¿Alguna pregunta más? Venga, que nos estamos calentando. Bueno, en el próximos programas voy a seguir desarrollando vídeos de lo que es OBS. ¿no? Eh, ya os he comentado que estoy preparando un tutorial donde bueno, cuento un poco cómo he hecho todo este rollo, so, cómo montar sobre todo todos estos slides y todas estas historias. Y luego, bueno, pues eh, sacaré también, me estoy preparando vídeos sobre iMovie, que bueno, eh, para edición de vídeo principalmente también, que creo que es interesante. Luego también, eh, no sé si ahora o más adelante tendré que repetir seguramente el curso de Audacity porque ya están, ya están empezando a cambiar muchas cosas. Seguramente haya que añadir, ha habido muchos cambios de interface desde que grabé, el video, desde que grabé ese curso y lo ideal sería volver a, a grabar eh, el curso de principio a fin. ¿no? Como lo tengo todo guardado, seguramente es lo que haga en un futuro. Eh, bueno, muchas gracias Fran por los agradecimientos eh, la verdad es que me alegra cuando me felicitan por el buen trabajo, también meto la pata eh, también meto la pata pero bueno, que muchas veces no, uno no puede ser perfecto y a veces te equivocas, haces las cosas un poco a... a... pero en fin Yoyo eh, -Yo comenta que para algo doméstico con la serie G de Yamaha va uno sobrado Yamaha G03 y A06, miradlas vamos a verlas eh, tenemos aquí Yamaha, lo bueno de Yamaha es que bueno, fueron los primeros en, a, en hacer las consolas digitales y eso siempre es un plus, tienen bastante calidad. A ver, la G06 en Amazon, no, en Yamaha. Estas son, ay, qué chiquititas. Esta es la que tienes tú, yo, yo. Pues eh, tiene muy buena pinta porque... Son muchos controles, o sea, digamos que es como una interfaz de audio, pero con muchos más controles, ¿no? La AG06 y la AG03. 157 euros, la más cara. Pues está muy bien de precio. Está muy bien, muy bien. También han sacado ahora un kit starter que me comentaron el otro día, eh, indicadas para streaming. Sí, ahora casi todas las, las consolas que se están sacando están pensadas para hacerse en streaming, ¿no? O sea que realmente eh, yo creo que es algo que en el futuro todo el mundo va a pensar en sacar, ¿no? Hay también una Roland que es eh, mezcladora de vídeo y de, de sonido a la vez. Hace todo esto y más, pero obviamente estamos hablando de un precio que es 10 veces superior a la de la G06, ¿no? Que también se nos va de madre. ¿no? El, yo creo que, que a, a nivel amateur o semiprofesional mmm, se nos escapa un poco... Eso es para youtubers que ganen dinero, no para nosotros. La, MG, la MG12XU. La MG12XU, esa también me suena. La MG12. Vamos a ver, voy a buscarla mientras... Estamos aquí, a ver. La MG12. Ya baja es tan grande que es imposible buscar en su propia página web yo prefiero directamente buscar en ah, sí sí, sí, sí ya sé cuáles son, la serie MG es esta pero esta es analógica bueno, esta tendrá en salida USB pero es analógica la de 12 canales que son 6 entradas no que estaba bastante bien nosotros no necesitamos nada más con esto vamos que tiramos. Bueno, ¿veis? 24 bits, 192 kHz. O sea, ya es más que más necesitas. No necesitas nada más. Con eso vas que, que chutas. ¿Qué opinión tienes de la Rodecaster Pro? La Rodecaster Pro... La Rodecaster Pro a mí me parece un gran cacharrito. Cuando salió no me llamó mucho la atención. Vamos a ver. 
El problema está... El problema de la Rodecaster Pro, a ver, tiene un poco para mí de juguete. Yo pienso así, pero bueno, yo es que soy bastante... Yo pienso un poco más allá del uso que a lo mejor la gente tiene pensado utilizarla, ¿no? Al final, porque es una, es una mesa de mezclas con cuatro entradas, puedes meter el teléfono, puedes meter un montón de cosas, ¿no? Pero al final... Eh... Tienes el pad, tienes la compresión metida, tienes un montón de cosas que puedes utilizar. Pero es que el precio, es que con el precio al final nos estamos yendo a algo que, que si te quieres gastar ese dinero, pues... Creo que directamente te vaya aquí, no sé, o una más superior. ¿no? A ver si me deja... Va cargando. Está cargando la página web de Beringer. Aquí está. La, esta es la XR12. La XR12, que es una interface digital. Y esto hace lo mismo. Lo único que no tiene son los pads para incorporar la música. Además, no tienes ni por qué conectarla por USB. Directamente la enganchas por, por el Ethernet de, a un router. Y la puedes controlar desde un ordenador, desde un iPad, desde un montón de sitios. O sea, que realmente... Y esto vale 250 euros. Entonces, está la XR. Pero es que la XR18... Vamos allá, Products, a ver... La XR18... A mí me parece todavía mucho mejor. Entonces... Eh, bueno, vamos a buscarla directamente porque... Me va la página lenta la XR vale ahora 425 euros que es menos de lo que cuesta eh, la Rodecaster Pro y estamos hablando de un bicho que tiene 18 canales de entrada 16 entradas de micrófono que se transmite por wifi también, que tienes Ethernet que tienes eh, no sé <risa> que me compro esto yo me compraría esto no me compraría la Rodecaster Pro en mi caso, claro, pero vamos, yo estoy hablando de mí esa, esa es la opinión que yo tengo de la, la Rodecaster que creo que eh, este cacharro es mucho mejor se puede montar en un rack y eso Mi uso sería para podcast con dos personas más mínimo en otros lugares. A ver, yo, si la puedes transportar bien. Yo lo que estoy utilizando cuando grabo fuera es un H6. Y en la, en la única pega que, no, que tengo con la H6 es que no puedes meter efectos. No puedes meter la compresión, no puedes meter el limitador, porque todo funciona por software dentro de la H6. Al final estamos hablando de una, un cacharrito que vale 300 euros, que ocupa lo que un móvil, ¿no? lo que, que ocupa lo que, casi lo que un teléfono. Y... Eh, el tema que tenemos es que si tú te llevas, eh, si tú aplicas el compresor o el limitador del H6, lo más fácil es que te destruya el audio que toque, ¿no? Porque al ser por software, al final no sé qué el diablo se está haciendo. Es más, no sé qué estaban pensando. Para meter eso, no pongas eso. Eh, zoom. Si alguien de Zoom me escucha, por Dios, o sea, que o lo arreglen o lo quiten, porque es que para, para cargarte el audio de, la, de lo que estás grabando, pues mejor que no lo metas. Y ese es el problema que tiene la Zoom H6, ¿no? Que todo lo que metas por software de efectos que lleva, la has cagado. Entonces, todo lo tienes que sacar y luego procesar. ¿Qué te parece la marca Beringer? Bueno, la marca Beringer en su momento ha mejorado mucho. Desde la compra de Midas, desde la compra de Midas, ha mejorado un montón. Con la compra de Midas, eh, los, los, pre, los pres, o sea, hay las consolas, han subido de calidad una barbaridad. ¿no? Cuando Bering compró Midas, no es que estuviera solo comprando la marca, es que estaba comprando la tecnología. Y estamos hablando de una, una empresa que tiene una historia detrás de calidad alucinante. Entonces, obviamente, al comprar esa empresa, pues muchos, mucha de, de la circuitería de Midas ha pasado a formar parte de lo que es eh, Beringer y eso se ha notado en la calidad ¿no? entonces ahora Midas está sacando productos que son la carcasa de Beringer son más baratos que lo que era antiguamente Midas y no es ni Beringer ni la antigua Midas entonces eh, está bastante bien a mí me parece que está bastante bien no es como antiguamente 
hemos pasado pues, a, a un hacendado mucho mejor. ¿no? Entonces, creo que, que hemos, hemos ganado bastante los que somos amateur y que, y que tenemos ese, esa facilidad ¿no? de poder comprar algo que sea económico dentro de lo que hay. Y es que si busco en, en la web... Vamos allá, mirar. Hay una Midas, por ejemplo, ¿ves? La Midas MR18. A ver si se carga en la página. Este debe estar en el mismo hosting que Beringer. Y van despacito. Aunque la verdad que cada vez que, <ríe> que cargo... Hay una cosa que yo siempre tengo aquí puesto... La CPU y el control, ¿ves? No, no la tengo muy cargada, ni la CPU ni la RAM. Si trabajáis eh, ya sea con Mac o con Windows, hacéos un atajo directamente al estado del sistema, en, el, en mi caso al monitor de actividad, para controlar en cualquier momento si algo se está reventando la emisión, la grabación o lo que sea, porque es la forma más rápida. ¿no? Yo siempre llevo en el dock el, el icono de monitor de actividad y en cuanto pasa algo raro veo que algo no funciona bien, lo activo y veo si estoy yendo como debe ser. Cuando quiera cargar, va a cargar, pero en fin, vamos a ver. Eh, David, me preguntas por qué eh, me refiero a que estamos en el momento de grabación en lugares distintos y dependemos del wifi y Skype. Depender del wifi es una puñeta total y depender de Skype también, pero bueno, si es, es así ya no necesitas ya no necesitas una Rodecaster Pro. <ríe> no sé por qué lo decías, por conectarte por teléfono o algo así, pero en fin. Realmente se podría hacer a través de... Hay un servicio, el Speedify, que yo lo uso mucho para hacer bonding. Speedify es un VPN que lo que te permite es que conectas distintas tomas de Internet y usa todas a la vez. Entonces, si una se cae, va compensando con las, con las otras. ¿no? Entonces, eh, hay encoders profesionales como el LiveView solo que lo hacen, pero... Eh, con el VPN este se puede conseguir, pero claro, si estás hablando de amateur, eh, un VPN al final vale dinero si lo tienes que pagar. Entonces, por la opción telefónica. Pero es que al final el teléfono, a ver, el teléfono te reduce frecuencias. El, reduce, el teléfono te reduce frecuencias sí o sí. Estarías, estarías haciendo un podcast como si estuvieras haciendo una entrevista. Y claro, tío, 10 minutos vale, pero una hora, una hora, no sé yo, ¿eh? Porque hay mucha diferencia de calidad entre tú y la otra persona y aunque la metas por teléfono yo no lo veo yo no lo veo lo que sí que podrías probar eh, lo que sí podías probar es a utilizar por ejemplo <coughs> estoy pensando hacer un doble ending es decir que él se grabe su parte tú te grabas la tuya y os conectéis por skype y que luego él te envíe su audio entonces, tú te grabas con Audacity y él se graba con Audacity y te lo envía. Siempre hay audio, hay audio drift, siempre, siempre. O sea, eso de que sale clavado, yo todavía no he visto ninguno. Pero lo que tú grabas toda la conferencia de Skype y grabas tu audio. Entonces, te bajas el suyo, tú tienes el, el completo como referencia y si hay un desfase de audio, pues lo vas cortando y lo vas colocando en su sitio que yo creo que es lo más fácil para ti. En este caso creo que es lo mejor hacer un doble ending, es decir, hacer un doble ender, que cada uno se grabe lo suyo y que luego lo volquéis. Yo, yo, a mí OBS me achicharra mi Mac Mini 2012, por eso salgo desde el PC con Linux y de ahí todo fluido también, el PC es más moderno. Claro, es que eh, si no tienes un i5, mira, a mí ahora mismo tengo un 19,4% con 30 frames por segundo. Y vamos a ver cómo llevamos el... A ver, un segundín. Vista estadísticas. Mira, a ver, vamos a compartir el escritorio. Ahora se me va a ver en, en 200 sitios. Voy a colocar aquí la portada para que... A ver, y ahora ya así... Vamos a ver, la barra de herramientas estadísticas. Vamos a ver, estas son las estadísticas ahora mismo de, de la emisión, pero estoy emitiendo un monitor, no está emitiendo OBS. Está grabando a través de la tarjeta gráfica del Mac, eso sí. Entonces, tiene un uso de CPU del 20% y 
y unos frames por segundo de 30. Esto, estoy hablando, esto es un iMac del 2013, finales de 2013. Tiempo de media para procesar un fotograma 8,4 milisegundos. Esto es porque tengo animaciones de vídeo y demás. Eh, normalmente suelen ser unos 3 milisegundos. ¿Mm? Fotogramas perdidos por retraso de procesamiento 120. Es decir, que aún sin emitir he perdido 120 fotogramas. Y fotogramas omitidos por retraso de la codificación 2. Es decir, con software siempre vamos a tener esto. Con software siempre. Esto es impepinable. O sea, y luego aquí el monitor de actividad. Y ahora que con que tengo arrancado el Photoshop. Pues muy bien. CPU. OBS. O hasta el 87,5%, 91%. Al final, pues usa todo. Toda la carga. Inactivo 8% ahora mismo. Esa es ahora mismo la, las estadísticas que yo tengo, ¿no? O sea que es lo que hay. Y esto es el problema que tiene. La gente muchas veces piensa que puede, como es ilimitado, como OBS se traga con todo, pues a meterle todo, ¿no? Seis fuentes NDI, cuatro fuentes de vídeo, doce de audio... Es que bueno, esto me va fatal, coño, claro. Es imposible que vaya bien, ni con un i9. O sea, es, eh, o sea, el otro día, pues eso, me estaban comentando, es que tengo problemas con Sky, digo, ¿por? es que estoy metiendo seis fuentes NDI, pero tío, <risa> seis fuentes NDI, <risa> esto es un locurón. Es lo que hay. Eh, vamos allá, vamos a ver. Ja, mis, David Montes nos comenta, mis condiciones de grabación... Con mis compañeros es una odisea. Yo tengo mi interfaz y micro. Ellos un móvil y un micro del colacao del hijo. Es que eso no vale. Es que eso luego es un problema de narices. O sea, al final, vamos a ver, esto es como todo. Esto es, no es una profesión, pero es una, es una afición. El que le gustan las consolas se acaba comprando una consola. El que, se, el que le gusta el podcasting se acaba comprando un micro. Si es que esto es así. Y aparte de que ahora mismo... Aunque sea, aunque sea un microcondensador USB de estos de Amazon de 20 pavos, te va a sonar mucho mejor que, que esto, ¿no? Esto, esto que tengo yo aquí. Y es así, o sea, esto va a sonar mucho mejor que esto. Tiene hasta Sugru aquí pegado para que no se rompa el cable. En fin, que es lo que hay. <coughs> Imagínate cómo es la edición de Tediosa después. ¿no? La verdad es que es para... Mira, yo te voy a decir una cosa. Si es así, yo ni me molestaba. En bloque. Total. Es que, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Yo a veces grabo cada cosa. Bueno, con esto de la, de la cuarentena, o sea, ha sido acojonante. ¿no? O sea, lo que, lo, que se ha, lo que se ha visto en la televisión y en todas partes. O sea, es alucinante la mierda de calidad que tiene todo el mundo en su casa, que es lógico. ¿No? Y eso a mí también me ha abierto las puertas en el sentido de que, coño, cuando nos exigen que tengamos eh, una calidad suprema, los contenidos súper trabajados y lo que estamos viendo desde hace dos meses, ¿qué es? Aparte de improvisar todos los días. O sea, venga, por favor. Entonces, si tú tienes un audio mal, eso a lo mejor es difícil que vaya. Entonces, tampoco te comas mucho la cabeza ni hagas, eh, ni hagas unas historias muy... Es que no puede ser. Lo que, no, lo que mal viene, mal sale. Es imposible arreglarlo por el camino. Vamos a ver. Bien, bueno, os, ahora sigo con las preguntas, pero estoy viendo también porque... Eh, estoy viendo también... A ver, vamos allá, seguimos con el chat... ¿Qué opinas del Shure SM7B? Mm, a ver, del Shure SM7B opino lo mismo que de todos los micrófonos de gran diafragma dinámicos, como este. No hacen falta. O sea, no hacen falta. Un micrófono de gran diafragma es un micrófono que tiene mucha sensibilidad a las vibraciones. Así que ya no solo el micro, es que te tienes que gastar la pasta en un brazo, te tienes que gastar la pasta en una montura, bueno, el, el M7B ya viene montado en una montura especial pero eh, para hacer podcasting es decir, grabar un audio que vamos a emitir luego 
en iVoox a 64 bits estéreo, yo no, no lo entiendo. O sea, no entiendo gastarme 500 pavos en un micrófono para luego emitirlo a 64 bits estéreo. O sea, con cinco veces menos lo haces y te va a quedar igual. Cualquier micrófono de 80 o 90 euros, eso no quiere decir que haya gente que para YouTube, que emita en un buen hosting, que emita a 128 estéreo o que emita incluso a 128 en mono. Lo puedo entender, lo puedo entender. Y luego hay otro problema. Para mí el, el, Shure, el Shure y todos estos micrófonos tienen un problema muy grave. Todos estos micrófonos de, de gran diafragma son muy personales. Son excesivamente personales. No suena tu voz igual en cualquiera. A mí, por ejemplo, en el Rode Podcaster me gusta cómo suena mi voz. Pero he probado otros micrófonos de gran diafragma. Tengo un Hale PR40 y todavía no le he cogido el truco. O sea, no me oigo bien. Me oigo peor que aquí. Aunque suene mejor. O sea, pero mi voz... Mmm... Entonces son muy personales. Tú te puedes comprar un Shure SM7B y aunque suene muy bien, sea el mejor micrófono del mundo ahora mismo y todo el mundo lo tenga, tú no suenas bien. Tienes que probar otros micrófonos. Los, los micrófonos de gran diafragma dinámicos hay que probarlos. Probarlos, escucharte y a lo mejor resulta que a ti lo que te va bien es un Electro Voice o te va bien un Procaster o te va bien un Sennheiser o te va bien una KG. Tienes que probarlos todos. Y, y una vez que lo has probado, decidir, ah, pues mira, para gastarme 450 pavos me voy a comprar el Sennheiser 421, que es el que a mí me suena en mis orejas que te cagas. Pero comprarte el, el Shure SM7B porque todo el mundo lo tiene, eh, ojo, cuidado, ¿eh? Estos, probarlos. Merece la pena ir a una tienda y probar el micrófono, ponerte los auriculares, escucharte y ver cómo suenas. Porque suenas... Muy diferente en cada uno de ellos, aunque parezca que no. En uno son más metálico, más, más brillante, con más graves, con menos graves. Y eh, yo os recomiendo que a nivel amateur pilléis micrófonos dinámicos de pequeño diafragma, como el SM57, el SM58 o toda la serie que hay de cualquier marca, los Sennheiser de 835. Todos estos micrófonos van muy bien, se oyen genial y sobre todo cuando somos más de dos, tienes mucho menos ruido. Entonces, pues va muy bien. Vamos allá, seguimos con el chat. Bueno, no sé si os ha gustado la respuesta, pero porque no, yo, a ver, yo soy muy crítico con todo, entonces no soy muy benevolente tampoco. A mí me parece que el Shure SM7B es una, mí, me gustaría tener cuatro. Yo voy a ser sincero, pero es que todavía no he probado uno con mi voz, entonces no sé cómo sueno. Gastarte 450 pavos para ver cómo suenas después de la experiencia que me gasté 280 en el Hale. Pues no lo veo muy bien. Intenté grabarles con Zencaster, con Zencaster pero el, el del móvil no lo soportaba. Es que Zencaster yo lo veo problemático. Todavía, bueno, ahora hace tiempo lo probé y tenía audio drift también. O sea, se bajabas los audios y todos tenían audio drift. Estaban todos descompensados. Y ahora creo que eso lo han arreglado. No sé cómo funcionará. Pero aún así, yo sigo sin verlo. No lo veo muy claro. Mira, si van a grabar con el móvil, yo creo que mejor grabes tú solo. ¿eh? <risa> También hace falta un amplificador para el Shure SM7B. Sí, es cierto. El Shure eh, eh, Todos los micrófonos de gran diafragma tienen muy poca sensibilidad y, y comen mucha potencia. Entonces, tienes que utilizar preamplificadores caros a lo mejor un fed head enchufado para que le dé otros 20 decibelios de potencia y que sea cristalino, porque claro, graba... si, te... si tienes que ir por el lado pro, estamos hablando de 450 euros de micrófono más otros 500 euros de preamplificación. Se nos va un poco. Entonces, eh, para hacerlo un poco más barato, podríamos utilizar un fed head con... con cualquier otro sistema. ¿no? Entonces, ahí ya sí que es cierto que puede ser que te salga más barato, pero aún así hay que darle de comer y darle de comer a esos bichos. Es como este. Este ahora ya hay una nueva versión y yo he tenido suerte de cuando se compró este modelo de podcaster que va con la tarjeta integrada, eh, que a mí lo ideal es que lo hicieran híbrido. Pues ya sería la caña. Vamos, para mí sería el mejor micro del mundo. Eh, este, porque además tiene una construcción como de un tanque, se puede caer y romperá la baldosa. Entonces, la, la historia está en que el podcaster, en la interfaz de audio, en algunos 
a alguien, a, hay gente que le produce interferencias, ¿no? Entonces, el problema de las interferencias es que cuando se producen, olvídate. O sea, ya no sabe uno cómo diablos va a funcionar. Ya no sabes cómo va a, a funcionar en el sentido de que puede que no, que no vayas a tener manera humana de quitarlas, ¿no? O sea, yo siempre cuento la anécdota de que la, una de las primeras mesas que me compré era una Allen Hit. He tenido otra Allen Hit que me salió muy bien, pero esa, que funcionaba perfectamente, donde yo grababa, cogía la onda media. Y entonces oíamos la radio cuando estábamos grabando. Y era imposible ¿eh? grabar, ¿no? Entonces, pues es un locurón, porque nunca me ha vuelto a pasar en ese sitio grabando. Así que cuando tienes interferencias, date por jorobado. El caso es que estos salieron algunos con, con ese problema, que ahora está solucionado, ¿no? Ahora funcionan de otra manera. Es más, incluso el LED que tienen, ahora te avisa si estás clipeando. Es decir, que, que hay, aunque sigue siendo el mismo micrófono, internamente le han mejorado, ¿no? Eh, yo tengo el Club Fighter CL1. ¿Qué tal el Club Fighter CL1? Es muy parecido. Me parece que uno da 20 y el otro 21. Yo tengo, mmm, para grabar, utilizo hasta 4 FedHeads para dinámicos. De esta manera puedo grabar con la H6 a una calidad bestial. Entonces no me hace falta no me hace falta tener una gran mesa ni tener nada. ¿no? Cuando tengo un problema o cuando voy a grabar a más de dos personas le enchufo el FedHead y tengo mucho menos retorno de los otros micrófonos, obviamente. Porque uno de los problemas que tienes cuando estás grabando en la misma sala con las demás personas es obviamente el retorno, la reverberación que te produce en el resto de los micrófonos. ¿Qué piensas de alojar los MP3 en un hosting propio con WordPress? Eh, bueno, vamos a ver. Eso tiene puede, puede valer, puede valer. Depende del número de descargas que tengas. Eso como todo. Ah, el CL1 da 25 decibelios. Interesante. Interesante. El Fedhead da 21. Vale 75 euros, me parece. Claro, 75 euros, 20 decibelios más, eh, te convierte una Beringer en, en una mesa de alto lujo, literalmente, porque le aplicas la ganancia de condensador a un micrófono dinámico. Normalmente, ¿no? yo siempre, si miras el reloj de ganancia, que va desde las 7 de la tarde hasta las 5, ¿no? si fuera un horario, ¿eh? Eh, en un condensador normalmente está entre las 12 y la 1, en un dinámico está entre las 3 y las 4, y si es un SM7B está ahí en la 5 directamente porque se come los 63 o 60 decibelios que le des. En cambio, con el, al meterle un Club Fighter o un Fedhead, estos cacharritos, lo que haces es que le dejas a las 12. Y obviamente un ruido electrónico cero, menos ganancia, menos ruidos, menos todo. Vamos allá con el hosting. Seguimos con el hosting. El hosting... El problema que tiene alojarlo en un hosting propio es que, obviamente, todo tiene sus limitaciones. Entonces, si, si, si tu podcast empieza a tener descargas y esas descargas eh, llega un momento en el que eso empieza a, a ir bien, que tienes 1.500 descargas de golpe, 2.000 descargas en un día, el hosting te va a dar el toque. Te va a decir que tienes un consumo de procesador brutal por el, la, la transmisión de archivos. Entonces, porque tienen que estar procesando todas las entradas de peticiones de descarga de tu audio. Y aparte de que tiene que servir un montón de gigas de golpe, ¿no? Que esa es la historia de por qué existe en hosting de audio. Para poder servir esas cantidades desde diferentes servidores, ¿no? Y con la subida balanceada. Es decir, si yo estoy en leasing y en leasing nosotros... Eh, con Bislúdica tenemos unas 2.000 descargas o así, ¿no? De golpe, en un día. Depende, antes de la pandemia. Ahora con la pandemia, pues han bajado, ¿no? Pero estamos hablando de, de eso, de 1.500, pues fíjate. 1.500 descargas, pongamos, por, 5, por 60 megas. 90.000 megas. Entonces, tienes 90 gigas en un día de consumo. Solo en un día. De golpe. Te dan el toque seguro. Ya puedes tener un muy buen hosting. Otra cosa es que empieces y digas, bueno, pues de momento lo voy alojando. Tienes 100, 200, 300 descargas. Vale. Vale. Pero llegará un momento en que si tu podcast se empieza a descargar mucho, pues que a lo mejor te toca cambiar un hosting de pago. 
o un hosting gratuito, pero algo que esté cargándose en otro sitio y no en tu hosting de WordPress. A ver, vamos allá. A ver, bueno, aquí nos ha cargado ya hace rato la Midas. Y os voy a comentar, la Midas, a ver si vemos las fotos, ¿veis? Esta es la Midas, la MR18. Y esta es la Behringer XR18. Entonces, la página web, como veis, es de construcción similar. Bueno, aquí está. Esta es la XR18 y esta es la MR18. ¿En qué se diferencian? Esta vale, la MR18 vale 300 euros más. ¿eh? O sea que al final lo que estamos hablando es de que están metiendo... Eh, mucha más calidad, tiene más cosas. Esta tiene una cosa muy interesante y es el... Eh, tiene una puerta de ruido expansora y tiene también autoganancia, eh, lo que hace que es muy interesante, sobre todo si estás grabando podcast o estás grabando mucho audio habitualmente, es que tienes a cuatro personas y entonces lo que haces es que ella va cortando y abriendo los micros. ¿no? Entonces... Si yo no estoy hablando, mi micro se corta automáticamente y así no tengo retorno de audio, que es uno de los problemas que, por ejemplo, tienes cuando grabas con un H6, con, con el Rodecaster Pro tiene, tienes expansor, pero esto, esto es mucho mejor, esto es mucho mejor porque evita la realimentación, ¿no? Entonces procura, procura eso. Es más, incluso hay una mesa de AKG que es bastante interesante ¿eh? a nivel profesional, que lo que hace es que Incluso puedes dar órdenes de prioridad. Entonces, si hay alguien que es el moderador y habla, se cortan todos los micros. Y eso está muy bien. Pero claro, estamos ya hablando de otros niveles. ¿no? Pero que tiene esta funcionalidad que, por ejemplo, no tienen otras mesas. ¿no? La XR18 me parece que no la tiene. No estoy seguro ahora. Tendría que mirarlo. La XR18 y la 32 de Bellinger creo que no lo tienen. Creo, pero no. ahora mismo no lo recuerdo. ¿eh? Estoy hablando de memoria. Así que puede que me equivoque bastante y bueno pues nada llevamos una hora de directo no sé si tenéis alguna preguntilla más la verdad es que no sé cuánta gente porque la página de, de youtube esto ha hecho un poco lo que le ha dado la gana y al final no sé cuánta gente está viendo esto <risa> lo cual me cabré un poco pero vamos a ver si puedo verlo YouTube me cabre un poco para los directos. Me gusta más Twitch. ¿eh? Pero entiendo que, por ejemplo, para este tipo de directos eh, es mucho mejor verlo en, en YouTube. ¿no? Creo que, que es mucho más cómodo, sobre todo porque la idea es que en YouTube lo pueda ver la gente. ¿no? Ah, hay siete personas en directo. Bueno, no son muchas, pero para ser la primera vez y sin avisar está bastante bien. Así que, eh, pues, vamos a ver. Pone bueno, siete. Muchas gracias por todo. Seguiremos investigando. Bueno, gracias. Sí, sí, unos siete personas. No está mal. Está bien. Muy entretenido. Bueno, pues pues nada. Yo creo que hasta aquí. Esta, esta primera edición de 9 decibelios en directo. Que al final, pues, no ha quedado nada mal. Ahí se ve a mi hijo. Hola. Saluda. Mira, saluda. ¿Dónde? ¿Cuál cámara? Ah. Aquí. Y hola. 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 ¿Te vas a dormir? Sí. Muy bien. Venga, pues nada. Bueno, pues nada, un placer a toda la gente que ha estado preguntando. Eh, gracias a... Bueno, muy bueno, haces muy buen contenido. Gracias a ti por agradecérmelo. Eh, si tenéis alguna petición o algo, creéis que pueda hacer algún vídeo de algo, me lo decís. Y si lo puedo hacer, eh, pues estoy, estaría encantado. Si la idea es ir metiendo mucho más material en, en la web, o sea, en el canal de YouTube también. Y bueno, también tengo que grabar un audio ahora. Me han pedido una pequeña petición sobre podcast, eh, hablar sobre... A ver, que lo voy a mirar aquí. Os lo cuento, porque puede ser interesante. Si lo encuentro. A ver. Unas píldoras de audio, aunque ya aprovecharé y grabaré un 9 decibelios. 
para aquellas personas que quieren entrar en el mundo del podcast, concretamente dirigido a las nuevas generaciones de comunicadores y en relación a la producción, distribución y monetización del podcast. La monetización se las trae, ¿eh? Yo creo que es un tema bastante interesante. No sé, a vosotros ahora que estáis en el chat y hay aquí esta gente como yo, yo y demás, ¿qué pensáis de la monetización en el podcast? Porque yo lo que veo es mucho vende humos. Entonces, eh, desde mi punto de vista, ¿no? Y desde mi punto de vista estoy hablando a nivel pro, ¿eh? Ojo. Ojo. Entonces, creo que hay mucha gente que está vendiendo la moto con algo que no, que no, que no, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un nivel, tenemos una membresía en Bislúdica y realmente eh, hay gente que está intentando vivir de esto, pero si a un youtuber ya le cuesta, imaginaos a alguien que solo el audio, ¿no? Entonces, una plataforma, como, una plataforma como YouTube o como Twitch sí te permite monetizar, pero decirme qué plataforma de audio te permite monetizar y la publicidad ahora mismo y menos con lo que ha pasado, está como para gastarse el dinero. Entonces, yo creo que es muy difícil encontrar patrocinadores y es muy difícil vivir de esto. Bueno, por no decir imposible. Entonces, eh, no sé, yo no, no lo veo muy claro. A ver las píldoras que le envío a este hombre, pero va a ser muy difícil. Yo monetizo en YouTube, claro, como yo. Como yo. yo pero vamos, que tampoco es una gran cantidad de dinero. ¿eh? Entonces, eh, bueno, por lo menos en mi caso... El futuro cercano es el video podcasting, me parece. A ver, yo creo, eh, creo que hemos ganado mucho con las emisiones en directo. En nuestro caso, en nuestro caso estoy hablando de la experiencia de Bislúdica, creo que hemos ganado muchísimo. Es algo que hasta antes, hace años, no podíamos hacer y que gracias a ello se está permitiendo mucha difusión y que te puedan conocer. Y no solo, no solo gente con audio, ¿no? sino que gente que no escucha podcast te escuche o te vea en YouTube. Y eso es genial. Eso es genial. Y eh, creo que es por donde van a tirar los tiros. Y es más, creo que las emisiones en directo van a tener una importancia brutal porque eso te permite contactar y crear una comunidad. ¿no? Es también una, la idea de que vas conociendo a la gente y vas viendo también lo que la gente te pide. Y creo que es muy importante tener ese feedback. ¿no? Porque el problema del podcasting a día, hasta antes de hacer directos, eh, eh, estoy hablando desde mi experiencia, es que yo emito, pero el feedback es muy pequeño. ¿no? Ahora con el directo, el feedback es pequeño porque estamos hablando en un chat, pero estamos, tenemos ese feedback. No es como antiguamente, no es como hace años, donde pues, recibías un correo, la gente te decía algo por Twitter, eh, pero no es lo mismo. Cuando tú estás en el chat, estás teniendo un contacto con los problemas reales de la gente, con el problema que tiene David Montes, que está grabando con un, con un smartphone. Entonces, tú te vas dando cuenta de muchas cosas que no eres consciente si no tienes ese feedback. Y creo que es brutal. Yo creo que a día de hoy en el podcast en España es imposible. Yo no sé si alguien... Yo creo que también, pero bueno... Eh, nos gusta demasiado lo gratis. Sí, a todo el mundo, eso está claro. Y sí, hay mucho vende humo, como dice Yoyo, -Yo, es cierto también. Así que, bueno, no valoramos el trabajo. Bueno, lo que pasa es que también lo ofrecemos gratis, ¿no? Y eso es otra, otra historia, ¿no? Pero sí que es muy difícil, yo creo, monetizar un podcast. Entonces, eh, la idea quizás sea a través del patrocinio, pero ¿qué, ¿qué empresa te patrocina? ¿Y cuánto te van a pagar? Es decir, hay una en esto hay una cuestión, ¿no? ¿Cuánto necesitas tú cobrar? para que tu podcast sea viable o cuántas escuchas necesitas tener, ¿Cuánto necesitas, a cuánta gente necesitas llegar. Entonces, lo que te van a pagar, si ellos lo gastan en un sistema de marketing tradicional, ¿cuáles son los beneficios que van a obtener y cuáles son los beneficios que van a obtener contigo? ¿Mm? Y eso es una de las cuestiones que tenemos que ver. ¿no? Entonces, es decir, yo aunque tengo un 100% de target, y si se note, si se note, no me puedo subir a la parra con los precios ¿no? de una promoción, porque si me subo a los precios, obviamente estoy compitiendo ya con San Google, con San Facebook y con un montón de gente que tiene una, una estructura de marketing muy trabajada y además que es donde está toda la gente. ¿no? Que esa es otra. Realmente no sabemos si... O sea, tú cuando entras en Analytics o cuando estás viendo las estadísticas de vídeo de YouTube, a ti te dice eso, pero es verdad. Porque, por ejemplo, en Facebook se ha demostrado que era mentira. En Facebook, a Facebook le pillaron, ¿no? 
O sea, eh, que es, fue la crisis aquella famosa de Woodfit, que tenía dos millones de visualizaciones de los vídeos y luego no lo habían visto ni, ni 900.000 personas, ¿no? O sea, un vídeo que tiene, según Facebook, dos millones de visualizaciones. Bueno, pues les pillaron. Les pillaron y realmente eh, no se había emitido más de 900.000. Estamos hablando de un millón cien mil menos. Es decir, me estás tangando el 50% de visualizaciones y me estás diciendo que ese vídeo lo ha visto tanta gente. El problema no es que Woodfit tenga un millón cien mil menos de visualizaciones menos. El problema es que el que se ha anunciado antes de que ese vídeo de, de Bad Fit se emitiera ha pagado por un millón cien mil visualizaciones que no se, han, no se han realizado de verdad. Así que... El podcast es un medio, no es un fin. Los marketers se dieron cuenta de eso. Yo no sé si se han dado cuenta, porque yo creo que ahora lo que vemos es que mucha gente intenta vender el podcast como un medio de marketing, efectivamente, pero el problema que tiene el podcast, el podcast eh, es, es un medio muy democrático en el sentido de que es el oyente el que decide. Y además tienes que pasar ese paso, ese, el, el paso de que alguien tiene que coger el teléfono, buscar en su aplicación de podcast tu podcast y darle a suscribirse o pinchar en un enlace que ha visto. Es decir, es algo activo, no es como encender la tele y que me venga, que me vomite. ¿no? Incluso YouTube ha, ha conseguido eso. Yo me meto en YouTube y se te recomienda, tienes un panel de recomendaciones. Entonces, no hace falta pensar. No tienes que pensar para pasar el rato. Yo lo veo con los niños pequeños. Los niños pequeños abren YouTube y empiezan a pinchar. Y empiezan a escanear vídeos de juguetes, de todo lo otro, cuando les dejan YouTube. Y eso es lo que hace la mayoría de la gente. Entonces, el podcast, que es un medio en el cual la gente lo tiene que enganchar eh, voluntariamente... Es muy complicado que alguien eh, se baje publicidad, ¿no? Es decir, que un banco haga, haga un podcast tiene que ser un contenido muy bueno porque ¿quién diablos se va a bajar la publicidad gratuita? O sea, yo no me imagino a mucha gente que escucha podcast bajándose un podcast que sea publicidad. A mi entender, tener una audiencia que pertenezca a un nicho muy específico que pueda ser rentable para marcas es lo que puede darte posibilidad de monetizar aceptablemente. Yo creo que tienes que generar contenido. Es decir, que aunque eh, tiene que funcionar más, o esa es la idea que yo tengo, más como un patrocinio que como un contenido dirigido. Porque eh, yo he trabajado en contenido dirigido y no ha funcionado. Por lo menos en mi experiencia. Entonces, el contenido dirigido no ha funcionado. La gente no se lo descarga. Porque hay unos parámetros que se te vienen desde arriba corporativamente hablando y es muy difícil atravesarlos, ¿no? Es que hay que enviar este mensaje, coño, pero... Dame, o sea, es que esto tiene que ser creativo, ¿sabes? O sea, es que aquí hay que equivocarse, hacerlo de una manera, hacerlo de otra. Y es muy difícil eh, hacer un podcast divulgativo de una institución o de una empresa cuando tienen una hoja de ruta marketiniana. Creo que hay que hacerlo y a ver qué sale. El problema de hacerlo y a ver qué sale es que requiere unos, unos gastos y unos ingresos que a lo mejor están mejor aprovechados en marketing tradicional. Eh, a lo que me refiero es a que hay que crear un modelo de negocio y que el podcast lo promocione, como las redes sociales, digamos. Es, es, yo creo que el modelo de negocio no va a haber nunca, tal cual. El modelo de negocio lo tiene Joe Rogan, <risa> pero los demás no. Entonces... Eh, Creo, vamos, no sé. Eh, porque al final todo esto hablamos un poco de cuñados. Tendremos nuestra propia experiencia, ¿no? Y cada uno podremos contar lo que, lo que hemos vivido y lo que sabemos. Y hacemos juicios de valor. O sea, esta, en mi opinión es un poco cuñadesca. Pero creo que es muy complicado, muy complicado eh, monetizar. Y ya te digo que o, 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 o tienes eh, la suerte de Joe Rogan, por poner un ejemplo que es un tío que trabaja muy duro, pero que tiene 3 millones de visualizaciones en YouTube. Yo no sé lo que se descarga el podcast, pero ya con 3 millones de visualizaciones en YouTube, ¿quién las querría? ¿No? Entonces, es un programa que es, creo que es el podcast más descargado. ¿no? Y ahora Spotify le paga 100 millones para que el show lo haga en exclusiva en Spotify. ¿Y es un podcast no es un podcast? Hombre, personalmente creo que deja de ser un podcast y que se convierte en un show. O sea, ahora es como un programa ¿no? que se emite en, en, en exclusiva en Spotify. Un podcast es un, es un RSS. ¿no? Es decir, 
Yo al podcast que tenemos en Bislúdica, que es solo para la gente de la membresía, lo llamo podcast, pero en realidad no es un podcast. No, nadie lo puede descargar. Nadie que no esté en esa membresía. Ah, de vuelta. Ya estamos de vuelta otra vez. Pero ahora ya... Pero ahora ya estamos con directamente OBS. He quitado el encoder y he entrado con OBS directamente, ¿no? Ya más que nada para terminar un poco y ya está. Bueno, este es el cacharrito que estoy utilizando y es el que tengo en pruebas, ¿no? Tengo en pruebas eternas. O sea, se llevo, eh, lo pillé antes de que estuviéramos encerrados en casa y, bueno, es, eh, eh, hasta ahora me ha dado problemas dos días. Entonces tengo que ver, seguramente me toca llamar a Sara, a mandarle un mail y pedirle el firmware nuevo porque a lo mejor hay algo que no, no está funcionando bien, ¿no? El cacharrito en sí pues tiene varias peculiaridades. Eh, algún día lo enseñaré más detenidamente, sobre todo si logro que funcione y si puedo recomendarlo, porque todas estas cosas luego a veces eh, uno la compra. Esto me costó 175, 140 pavos. 140 pavos, claro. El caso es que si funciona, te emite por internet. ¿no? Pero bueno, fue una un poco prueba ciegas. A ver si consigo ver cuál es el problema que puede dar y si es solo con OBS o resulta que lo puedo hacer a través de otro sistema, ¿no? Y bueno, lo iremos probando y lo iremos viendo. El caso es que en sí, este chisme tiene una entrada, de una conexión de entrada de alimentación que viene con su transformador y todo, el HDMI y la red, ¿no? Y luego tiene también para conectarle una batería típica, una típica batería de estas de Sony. ¿Esto qué es? Esto es lo que estaba haciendo la emisión a internet. Ahora lo estoy haciendo con OBS. Si veis el escritorio, ¿ves? aquí ahora está haciendo la emisión. ¿Ves? 51, hemos pasado del 14% al 51% de comedura de CPU. ¿no? Y seguramente también en el perfil, ay, perdón, en la vista... Si nos vamos a estadísticas, pues empezaré a tener bastante más frames perdidos, ¿no? Efectivamente. Mira, ahora mismo se acaba de omitir uno por retraso en la codificación. Entonces, eh, esto es lo que hay. Este cacharrito lo que hace es que recibe la, la imagen HDMI ¿m? y lo que hace es que él es el que emite internet. Entonces, tú te conectas a este chisme por una página web, lleva un pequeño servidor, tú te conectas por, por internet y a ver, ahí mejor. Y entonces ya ¿ves? tenéis el, el HDMI ahí. Y al recibir el HDMI emite una, una imagen HDMI. Puede funcionar también por Wi-Fi. Se le pueden conectar unas antenitas que tiene. Y bueno, en teoría debería... Con cámara todavía no me ha dado guerra. Me está dando guerra con OBS. Entonces tengo que investigar más este tema. Porque a lo mejor haciendo un chanchu tengo que probarlo. Se me está ocurriendo. Cuando tenga esto funcionando a tope y con OBS, si lo puedo recomendar, lo recomendaré. Porque ya digo que tiene la facilidad de que por un poco de dinero te evitas que tu ordenador se esté achicharrando, literalmente. ¿no? Así que esta es otra de las cuestiones que hay que mirar. Y esto es lo que estaba utilizando ahora para hacer estas pruebas. Porque ya os digo que si no... La CPU se me pone a tope y si tengo que compartir la pantalla y tal, pues mejor utilizar dos ordenadores, ¿no? Que también es una de las opciones. Usar un ordenador para navegar y con eh, capturando su ventana y demás, hacerlo todo en un ordenador en el cual solo se esté ejecutando OBS. Es como habitualmente se trabaja a nivel más pro. Así que nada, bueno, pues nada, ha sido hora y media con todos sus fallos y todas sus cagadas de por medio. Eh, lamento los errores de emisión. Espero que os haya parecido interesante lo que haya dicho y lo que haya hablado. Habrá más directos, obviamente, y hablaremos más, más detenidamente de, de más cosas de audio, de vídeo, de streaming y de lo que haga falta. Y procuraremos que este chisme funcione. El próximo día voy a probar otro otro invento, a ver si así funciona mejor. Tengo que ir probando y eso. Pero ya os digo que si estáis interesados, se llama Urai, se pide a través de Aliexpress, son 150 pavillos y te evitas el tener que estar quemando OBS en tu ordenador. Así que nada, un saludo, muchas gracias a todos los que habéis participado en el chat, ha sido un placer.
Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta, ya sabéis que las podéis ir haciendo, iré haciendo más directos, seguramente los jueves haga directos para, para eso. Bueno, desde Argentina, muchas gracias. Y bueno, pues nada, espero que la próxima haya menos fallos, ¿vale? De acuerdo. Hasta luego, adiós.